德昭，你到底还有什么事想见本官啊？苏大人，醉求有要事相禀报。你到底还有什么事啊？啊，苏大人，醉求知道，我这次犯的可是杀头之罪啊！可是我仍然想戴罪立功，想换取我那既是夫人秋敏，还有她府中胎儿的两条性命啊！苏大人，你呀、啊。你想的挺美的，你还没想明白呀、啊？自己犯多大的罪，你没数啊！啊，苏苏苏大人，刘德昭，你犯的是诛九族大罪。现在新上任的山西巡抚，已经将你的继室求敏，还有他的弟弟求贵一干人等全部捉拿了，不日就会押解进京，跟你一起当街问斩。苏大人，我知道，我知道，醉求这次犯。那是逆天之罪呀、啊！可是左大人，我所要举报的，那也是非同小可呀，是关于丽妃娘娘的一个秘密，对于皇后，还有左大人，乃至贺胜利整个家族。你们都先出去，我要和他聊聊。这。你想好了，若你举报之事确有价值，那本官可以保证，把你夫人求敏和他腹中的胎儿保下。这大人呐、啊，我会啊！说来我听听，什么重要的事？苏大人，我所要说的事儿，感谢到皇家的体面，我想，越少人知道越好吧。他没事，他是我亲外甥。啊，苏大人，醉秋说，我听说这书剑之女舒婉心回宫之后，用了没多久，就被皇上封为了丽妃，是吧？是啊。而且现在后宫十分得宠，可说的呢。苏大人呐，你可不知道啊，现在正在受到皇上恩宠的，并不是真正的舒婉心，她是假冒的，假冒的。你说舒婉心是假冒的？嗯。这个丽妃娘娘是个假丽妃。什么？丽妃是被人冒名顶替的？嘘，皇后娘娘千万小声点，别让外面的工人听见了。这消息可当真？这刘德昭所言可靠吗？这刘德昭意识到自己死罪难逃。一心只想给自己留个后，所以他没有必要再胡言乱语，编出这么荒谬的事情来。而且根据丽妃这次出巡的种种表现，她几次三番拼着性命去保护皇上，其胆识不像是普通官宦人家的小姐所为。我看此事十有八九会是真的。而且再往深里去想，这假冒丽妃的人。说不定和李氏兄妹他们都是同一伙人。那这刘德昭手里可有证据？没有，就是因为他手里没有证据，所以他才不敢声张，只是拼着命的想要见我，想私下里和我做个交易。那一三叔所见，我们现在该如何应对？要不要去告诉皇上？万万不可！现在皇上对李妃宠爱有加。而且此事又关系了皇家的脸面，我们一定要把真凭实据拿到手里，再一举扳倒李氏兄妹，还有这个假扮李妃的人，不然大蛇不成，反要遭蛇咬啊
。那三叔的意思是，现在唯一的铁证就是活着的舒婉心。我会悄悄的派人去趟山西，通知山西新巡抚，让他设法悄悄放掉裘贵和裘敏姐弟俩。我们让裘贵替我们找到真正的舒婉心。小三，安排一个可靠的人，把这封信交给裘贵，告诉他，只要他能找到真正的舒婉心，便可以戴罪立功。不仅他和他姐姐的命可以保住，就连刘德昭都可以罪减一等，保住性命。您放心，这事儿就包在我身上。去吧。嗯。拿去抹药吧。这。李太医。李公公。叔父的意思是，纳赛和索额图又在想办法暗算我和易欢。索图昨天在御书房门前候着，准备向皇上汇报顺天府尹干国太炎。突然，刑部派人来找他，说是刘德昭坚持要见索图，说有重要的事情要汇报。索图去了天牢以后，他就跟纳赛在旁边咬耳朵，估计没什么好事，搞不好啊，跟你们兄妹有关。我知道了，多谢叔父提醒。嗯，你小心点。大师兄，我怀疑刘德昭他把我假冒舒婉心之事捅给索额图了。索额图早就怀疑我跟易欢另有图谋，如今他肯定怀疑我们三个是一伙的。嗯，他眼下不动声色，只是因为除了刘德昭所言，他别无证据。可此事事关皇室颜面，他一定会派纳赛去追寻舒婉心的下落。如果真让他找到舒婉心，那我们就麻烦了。你放心吧，我已经派人去给孟祥和送去了消息，让他和舒婉心一定要小心隐藏行踪。嗯，有劳李太医。丽妃娘娘客气了。索图，奴才在。山西巡抚刘德昭一案办得怎么样了？回皇上的话，刘德昭贪赃枉法，罪行累累。他不但私自侵吞朝廷的赈灾粮款，还圈地占地，危害一方，刺杀山西总兵书建，甚至行刺皇上，实乃罪大恶极，罪证确凿。刑部已经把他和同伙三十三人押往菜市口问斩了。那他的族人呢？刘氏一族，褫夺功名，贬为庶民，留三千里。这怎么处置的如此之轻啊？是，皇上，这刘德昭犯的可是滔天大罪，本应诛九族的呀。一律，刘德昭适当诛九族，但是朕念及太皇太后年事已高，并不想多造杀孽，以便为太皇太后积福。皇上以仁孝治天下，乃天下之表率。皇上圣明，皇上圣明。退朝，索图留下。说，退朝。
左土，奴才在。这回刑部量刑，为何如此之轻？回皇上的话，这刘德昭罪大恶极，就算是诛他九族都不为过。可是皇上旨意，说其余。族人从轻，切切不可累及无辜，所以刑部以为圣意如此，所以就将其轻判，只是将他们刘氏一族褫夺功名，贬为庶民，流放三千里。朕下的旨。是啊，皇上，难道您忘了，那天在御书房，您拟的旨，然后世书姑娘亲手交到奴才手里的。您的意思是要将刘德昭一案发回重审吗？不必了。刘德昭和他的同党都已经砍头了这事儿，就这么盖棺定论了。你先跪安吧。这你小心点，小心点。谁把门槛垫这么高了？赶紧给人削平了！这这这，小德子还不去取船工匠？快！再不削平，朕就削了你的脑袋！这这，皇上息怒，皇上息怒。糟了，难道东窗事发了？嗯、你在外面等着，别让任何人靠近。这。小弟下早朝了，喝点茶吧。一大早发这么大火啊！天威难犯，是谁这么不懂事惹龙小弟生气了？你还知道天威难犯？你这个笔墨世书的差事做的是越发的好。是不是刘德昭的案子结了？结了。刘德昭和他同党砍头，刘氏一族褫夺功名。贬为庶民，流放三千里，这个结果你可还满意？李欢，你别以为朕宠着你，你就可以恃宠而骄。你竟然敢矫诏，给了索图一道假圣旨知道奴婢这点江湖小把戏，肯定瞒不了一名的皇上了。是不是索尔图跟刑部的人发现那道圣旨是假的，要杀刘德昭全族啊？要是发现了，你还能在这儿？早就进天牢了。那也就是说，刘氏一族老少全都安然无恙了。李欢，你是真傻还是假聪明？你知不知道，矫诏也是欺君大罪，是要诛九族的。这件事情要是让文武百官……太皇太后、后宫的嫔妃，甚至任何一个宫里的人知道，你就算有一百颗脑袋也不够砍的。奴婢矫诏的确不对，可是皇上，滥杀无辜、大开杀戒，难道就是对的吗？到了这个时候，你还不知悔改，反过来指责朕滥杀无辜，你是不是以为朕真的不敢诛你九族？奴婢根本没错，错的是皇上。反正奴婢的族人早已流散四方，根本找不到我。奴婢一人做事一人当，如果皇上真的气不过的话，那就砍了奴婢的脑袋吧。奴婢绝不皱一下眉头，用奴婢的一颗人头换六百多颗人头，值了。好，真英雄，那朕今天就拿你这颗脑袋去换刘氏六百多颗人头。
，来人，传索图。出了什么事儿了？不知道，只知道皇上这么多年都没发过这么大的脾气。是不是因为世淑姑娘？除了她，谁还有这么大的胆子？是索图到了吗？还不快给朕滚进来！这。皇上吉祥。索图，把李欢推出午门斩了。啊！世淑姑娘犯了什么事儿？皇上要砍她的头啊！总之是砍头的大罪。你问那么多干嘛？还不快去！皇上息怒，皇上三思。你啰嗦那么多干嘛？啊！朕让你去就去，这把头砍了，我看你还逞什么英雄！走吧，世叔姑娘。皇上是这么吩咐的。皇上虽然是这么吩咐的，但是咱家斗胆建议索大人，嗯，暂缓行刑。索大人也是聪明之人，应该明白咱家的意思。行了，多谢李公公了，你说的我心里都有数。嗯。索大人，索大人，你为什么不问皇上为什么大发雷霆，要砍我头啊？哼，我是不敢问，也不想问呐。在这宫里头，事儿知道的越少，越安全。哼，皇上不会真砍我头吧？哎，姑娘啊，这次山西之行，我心里看得很清楚。皇上心里对姑娘那是非常看重，姑娘啊，可不比其他人呐。如果今天我真的犯糊涂砍了你的头，那接下来皇上就该来砍我的脑袋了。那姑娘放心，咱们呢就这样慢慢的溜达，说不定我们还没有溜达到午门，皇上就派人下旨要来赦免你了。索大人，前面就是午门了，这皇上万一还不派人来赦免我怎么办啊？那我可就只能执行圣旨了。您的意思是，您真的要砍我头了？万一您真砍了我，皇上又后悔了呢？我说了要执行圣旨，可是执行圣旨是需要一个过程的，啊。要砍你的头，那得有刽子手吧？这刽子手从住的地方走到午门去，他需要时间吧？啊，刽子手来了以后，那得先磨刀吧
，这刀磨好了，送你上路得给你吃口上路饭吧。饭做得了，给你端上来，你是一勺一勺的吃呢，还是一粒一粒的吃呢？总之我是不催你的。嗯，那如果天黑了，皇上还没派人来赦免我呢？哎，这天黑了，皇上还没有派人来赦免你，但是他也没派人来催问。那咱们就还有办法可想了。下午了，会不会磨断了、啊？没关系啊，这把刀磨坏，咱们换一把刀，接着磨呀。嗯，来，来吃，吃。啊，嗯，嗯，嘿嘿嘿，多吃点。是奴才的徒弟，小德子气他。你怎么教徒弟的？连个茶都不会沏、哎。皇上息怒！皇上息怒！呃，皇上的茶通常都是世叔姑娘给您沏的。小德子他一时半会儿掌握不好火候，求皇上您饶了他这回。哎呦，哎呦，哎呦，皇上，哎呦，皇上，你的福你还知道啊？你还知道朕离不开那个小丫头？那刚才朕要砍他脑袋的时候，你怎么不替他求个情啊？啊！朕在这急得团团转，啊！你个老东西，一声都不吭你！哎，你在宫里待了一辈子了，这点眼力劲都没有啊！呃，不不，皇上，我这不是想让您冷静冷静再说吗？那奴才现在求情来得及吗？哎呦，索大人不会现在把一环姑娘的头都砍下来了吧？索图要是连这点眼力劲都没有，那朕真是白疼他了！啊，难怪皇上让索大人来执行圣旨呢。你这个老东西，还挺机灵的。哎，皇上，把皇上息怒，皇上息怒。现在知道怎么说了吗？哎，知道，知道，知道，知道。还不快去！哎，奴才马上就去，马上就去。哎，皇上息怒啊，皇上息怒。长进倒是不少，这面的针脚好多了。苏大人，嗯，你说皇上不会真想杀我吧？这样跟你说吧，这俗话说得好，天威难测。哎，没事没事啊，赶紧吃吧，赶紧吃吧，啊！我就知道，不能相信皇上的话。之前还信誓旦旦的说永远不会砍我头呢，没有想到，言犹在耳，现在就要砍我头了。呸！哎，索大人，喏，说着说着，人来了。索大人，哎，李公公啊，皇上有旨，把李一欢带回永乐斋。哦，这样啊，好，那奴才遵旨。李公公，皇上不生我气了？那还用说，本来皇上是龙颜大怒。是我拼了性命不要，在皇上面前苦苦求情啊！皇上才让我把你送回去。姑娘，你再回去以后，可不能再忤逆龙鳞了。嗯，姑娘是聪明人，应该知道怎么做。嗯，谢谢李公公。哎，哎，那行了，那咱们就走着。嗯嗯嗯。
离约定的时间还有半炷香，不知道孩子们得没得手。金王放心，这些孩子都是咱们精心调教出来的一流高手，不会出什么差错的。吴师傅，你扮起平西王侧妃，简直惟妙惟肖。哼，这世上除了缺胳膊少腿的残疾，就没有你吴师傅扮演不了的人。倩影姑娘，你还是赶紧走吧，不要留在我琪儿身边了。若是被人发觉了，不仅会连累了我琪儿，还会伤害了姑娘的性命。嗯，不仅这扮相像，连声音和神态也一模一样。那我呢？我这石副将就不惟妙惟肖了。你呀、啊，怕是连石秋红本人都分不出真假。<笑>太子不像一欢那丫头，每项技能都学得很到家。王妃。石将军，叶师弟已经得手了，咱们可以出去了。嗯。侧王妃石将军好。嗯，继续巡视。你们进去取货吧，我和倩影守在这儿。好，多加小心。有机关，大家注意安全。
好像有什么动静，不会是大师傅和太子遇到什么麻烦了吧？快撤！现在已经没动静了。可能碰到巡夜的了，已经解决了，啊！要不我进去看看？我们的任务是在府外接应，没有接到求救信号之前，千万不能轻举妄动，免得打乱计划。好，郡王，好久不见，别来无恙啊！吴三桂，你居然没有率兵出征！<笑>区区调虎离山之计，岂能瞒得过吴三桂？怎么样，你们是想束手就擒，还是想再负隅顽抗？哼！现在不是在空旷无垠的战场上。今天你手下兵将虽然众多，但想困住我们，没那么容易。冲出去！放箭！只许射腿脚，本王要抓活的。是。李定国，陈胜男，你们的武功就算再高，能敌得过本王的火枪队吗？吴三桂，今天算你赢了。你把他们全都放了，我留下来任你处置。我乃堂堂大明晋王，你把我押解送京，交给康熙那个小皇帝，那可是一件天大的功劳，而且还可打消朝廷对你拥兵西南、伺机反叛的嫌疑。那本王要是不同意呢？那大不了，我们就拼个鱼死网破。我临死之前，一剑削去自己的面皮，那我这颗人头可就不值钱了。就算你把我交给康熙，康熙也不会相信的。李<笑>定国，我才不会上你当呢。这前明晋王，哪有前明最后一个太子值钱呢？你若肯把你这个假儿子留给我，我或许还会考虑
是否放了你。<笑>哈哈哈哈哈！哈，撤，撤！爹，你有没有止血止痛的药啊？止血止痛的药，爹是有的，可是不能给这个小奸贼用。女儿才受的伤啊！那是他活该。癞蛤蟆想吃天鹅肉，跟他爹一样，色迷心窍。娘，你，相公，晋王答应吴三桂，要保证他们母子平安的。晋王只是说要保他毫发无损，并没有说要帮他治伤止痛。爹，怎么了？我恨不得他的血流干而死，可惜啊，小伤，死不了。没事，我也不疼，你别担心。撤、啊皇上，药打您赶紧打吧，我这跪的腿也疼的，腰也酸了，连脖子都僵了。这老东西拿个板在哪这么久？啊！哎呀！啊啊！哦。钱英，人家平西王府的侧妃和二公子，平时山珍海味都吃得厌了，咱们这些带腥骚气的野味儿，人家怎么能看得上眼呢？大师傅，他们母子和吴三桂不同，况且他们还救了我们的命。我们这样做，是不是有点过分了？过分，建英，你太善良，跟这种假仁假义的人相处，很容易上当受骗的。当年，要不是吴三桂用我妻女的性命要挟我，我也不会一箭射杀了我的发妻。父债子偿，没什么过分的。师傅，你这是干什么？倩影，你难道忘了吗？你武师傅全家老小是怎么死的？是吴三桂认贼作父，引清军入关，他们全死在清军手里。现在我打他儿子几下，难道过分吗？儿子，啊啊啊、师傅，师傅，求你们不要再打我儿子，要打就打我吧。我叶明章，向来不打女人，但是你儿子我就没办法了。谁让他是吴三桂的儿子？那好，你骂吴三桂一句。是畜生，是禽兽，是大汉奸，我就不打你。妈呀，骂吴三桂！哎，师傅！啊！爹！装什么英雄好汉？你们要打就打吧，就当是我替父王还债。还装深明大义？你就是这般乔模乔样的，把我女儿的心给骗了吧？你这狗杂种！爹，爹，爹，爹，你忘了，女儿的脸还是吴应奇给治好的
，他若是真骗了女儿的心，女儿也心甘情愿被他骗。你，相公，到底骂还是不骂？骂吴三桂！师傅们，你们若还想撒气，就说倩影来吧。四师傅，五师傅，咱们辛苦了半夜，先吃点东西休息一会儿吧，保留一点体力。嗯，小子，今天我们暂且饶过你，但是你得给我记清楚，那天我们几个手痒了。善罢甘休的，你若是真的把我们母子给放了，不光是你，甚至连你的父母都会有危险的。那那我该怎么办啊？没事义父，诸位师傅，吴三桂追过来了，怎么办？我们逃吗？逃不是办法，在这云南境内，我们只会被他们追得精疲力尽，最后结果还是一样。那以太子之意呢？我们手上有人质，而且今晚吴三桂明明可以全歼我们，却下令手下留住活口，说明我们对他还有价值，我们可以跟他谈判。很好，太子遇事不慌，处置得当。三桂，不讲信用！你若是敢强攻，我就杀了你的妃子和儿子！王爷，怎么办？晋王，你已是瓮中之鳖，无处可逃。我劝你还是赶快投降吧，我还可以饶你不死。我给你一天的时间考虑，希望你不要让我失望。传令下去，距离此处百步之外，安营扎寨，听候本王的号令。卑职遵命。这个屁股打不了，手总打得了吧？把手伸出来。皇上，你干嘛呀？又要打我呀？行了，别废话，把手伸出来。我不。右手要做事，左手。英雄啊，这声音都传到紫禁城外面去了。奴婢是假英雄，真怂包
，如果皇上行的话，你试试，你不叫我就服你。这个时候你还敢跟朕顶嘴？啊啊！之前皇上说刘德昭是世界上最坏的男人，我看皇上还不如他呢。刘德昭虽然欺上瞒下、贪赃枉法，但他对自己的女人从来不打，他对他女人很好的。你又不是朕的女人，为什么这样护着你？还是说？你愿意做朕的女人？说，说你愿意做朕的女人。皇上还是继续打吧，奴婢绝对不出一声。哭就哭出来，别憋着，装什么英雄？奴婢不想装英雄，奴婢只是装不了皇上的女人。皇上，您这是，您这是不打了呀，还是改日再打呀？把手伸出来，给朕看看。怎么这么娇气？才打了几下就变成这个样子？我做你试试，也疼。老大，不是朕想打你。朕如果这次不罚你的话，朕怕你将来越来越无法无天。朕要做出什么事情，连朕都保不了你的时候，那朕就真的后悔都来不及了。可能这次真的是打中了，都疼死了。别哭了，你哭起来的样子真是丑极了，还丑呢！我现在连脸都没有了，你把我手打成这么肿，我以后怎么见人啊？你陪我，你陪我！好了好了，打几下手也哭，这个世上只有你一个人会把朕的龙袍当抹布。行了，别哭了，你还真赖上朕了。打的人就想跑啊！去给你拿药。把手伸出来。看你长得丑，怎么样？好点了吗？好疼。老大，就是打了几下手板，朕的心里有数，别撒娇了啊！不是手疼，是头好疼。哎哎哎！老大，老大，老大，老大，老大。太医，快传太医
在此之前，我本以为吴三桂安插在我们明珠谷中的奸细，只是一个身份不高的小角色。但如今看来，吴三桂不仅知道我儿子李建清，就是大明王朝最后一个太子朱慈轩的机密，而且还对我等来到颠都以后的行动了如指掌。这就说明，这个内奸。不仅仅已经进入了我们明珠谷的核心层，更在我们在座的九个人中间。晋王说的极是，内奸一定是我们七位师傅当中的一个。所以，我们的行动才处处受制于人。是谁？有种做吴三桂的奸细，就有种承认。只要你承认了，我等就念在与你过去的情分上，饶你一命。只废了你的武功，让你滚回吴三桂那个狗贼身边去。靖王，你心中可有怀疑对象？如果有的话，就直接说出来，免得大家互相猜疑，影响团结。现在大敌当前，我等必须团结一致，不可再闹内讧。太子，你可有怀疑对象？除了义父，在座七个人当中，有五个是我尊敬的师长，还有两个是我从小一起长大的兄弟姐妹。我实在不知道该怀疑谁。不管怀疑谁，我的心里都十分愧疚，十分难过。我此刻的心情跟太子一样，不管此前知道。鳌拜在我明珠谷中安插有奸细，还是这次来到颠都，得知吴三桂也在我明珠谷中安插有奸细，我都不忍心怀疑各位，因为我们都是十几年出生入死、肝胆相照的好兄弟。倩影跟莫生，更是同太子从小一块长大，情同手足。但是我也知道，这些年来，我们的大业。进展的极为不顺利，缺乏经费，条件艰苦。有些人渐渐动摇了，有些人退出了，还有些人投敌叛变了。义父，内奸要传递消息给吴三桂，必然要避开我们所有人单独行动。我们只需要核对所有人来到颠都之后的具体行踪，彼此印证，仔细分析。就算那间隐藏的再好，也会露出蛛丝马迹。眼下也只好如此了。我恳请各位，暂时都先退出屋去，然后逐一接受我跟太子的盘问。希望各位在外面期间，不要私自交谈。不知各位可愿意配合？我等愿意配合靖王与太子的盘问，以查处内奸。有劳各位了金王，太子，眼下光复大明的大业，虽然进行的十分艰巨，而且很多人都开始动摇了，可是我们夫妇俩，意志坚定，一心一意，只想光复大明，所以我们夫妇俩宁死都不会投降清廷
，更不会被吴三桂这个大奸贼所利用。范兄，除了太子，在这个世界上我最信任的人就是你了。当年我亲手射杀了我的发妻，是范兄你冒死闯入了战场，把易欢救出来。你们把易欢带进了明珠谷。你和弟妹一同把易欢抚养到了七岁。易欢七岁之后，我虽然也到了明珠谷，可是我大半时间都在外奔波，没有尽到一个做父亲的责任。还是你们夫妻二人在一直细心的照料着易欢，甚至在你们的亲生女儿倩影跟易欢同时遇到危险的时候。夫妻二人，先救的也是易欢。只是倩影容颜被毁，这么多年来，他心中一直对你这个父亲有怨在心，你也对这个女儿十分的愧疚，而我也对你夫妻二人深感愧疚。义父说的是。二师傅、三师傅，你们为光复大明的大业鞠躬尽瘁，死而后已。你们和义父一样，都是我最信任的人。多谢太子，还有晋王对我们夫妇的信任。倩影这个孩子，从小在明珠谷长大，他不可能是内奸，但他对吴应奇情根深重。他容颜被毁，是他这辈子最大的阴痛，但却被吴应奇给治好，而吴应奇又为他被父亲责打了五十军棍，这很可能是吴氏父子使的苦肉计。倩影很可能中计，无意当中被吴应奇套了话。靖王，如果倩影真的是中了吴三桂父子的诡计而泄密的话，我们夫妇俩绝不会袒护，一切交给靖王处置。天影，金王跟太子叫你进去。不管什么事，你都要如实回答。我明白，我从未做过任何对不起大家的事儿，一定会对大师兄和靖王如实回答。去吧。师父，大师兄，我虽身不由己，对吴应奇动了真心，但绝不至于傻到出卖我们诸名联盟的机密。而且，吴应奇对我也是真心的。在他为我挨吴三棍军棍之时，并不知道我会去而复返，也不知道你们会来滇都盗取金钥匙。如果他对我不是真心的，那今晚，我们也绝不可能将他结为人质的。范师妹，你快起来！我跟义父也是公事公办，例行盘问，万不可如此。义父，范师妹今夜跟吴应奇的情形，我们都看在眼里。今夜若不是范师妹，只怕我们都脱不了身。多谢大师兄。你先出去吧，叫你四师傅跟叶师弟进来。嗯。义父，我相信范师妹。太子不必多言，此事关系重大，我不敢轻信任何人。我们必须抛开一切情感因素，尽快查出
头那一剑。义父说的是，是我太感情用事了。四师父，叶师弟，太子和晋王让你们进去。我们走吧。嗯。四师傅，叶师弟，见谅了。虽然你们已经说清楚了你们这几日的行踪，但是今夜，你们负责协助我们撤离平西王府，并没有身陷包围，所以，我暂时还无法排除你们的嫌疑。我们父子愿意接受晋王和太子进一步盘查，全力配合。多谢四师傅体谅，那就有劳二位先出去，帮我们叫五师傅进来。五师傅呢？该他进去了。他在庙外等毛芳小姐，我先进去吧。嗯。六师傅，今夜在书房之中，若非你经验丰富。发现了我们未能及时发现的机关，只怕我们大家都已经丧命了。我本来不该怀疑你的，但此次滇都行动，你归队最晚，行踪也最为自由，所以你还是有嫌疑。我归队最晚的原因，是因为我去追杀裘贵。如果让裘贵找到舒婉心，那么倾城的身份就会暴露。好，那就麻烦六师傅，把到滇都后的具体行踪，都详细告诉我跟义父吧。好，那日我与你们会合之后，唐姐姐呢？你不是说小姐去了，现在还没回来呢。哎呀，身为女人就是可怜。想方便都不能方便，若有来世，我一定投身为男人，坚决不再做女人了。嗯，唐姐姐，嗯，请吧。哦，记住关门了。吴师傅，见谅。当日你留在书房之外，并没有进入书房经历机关之险，而且以你的身手，竟然会被吴三桂的护卫所伤，此事也较为可疑。我当时之所以留在书房外，是因为我假扮了寝室，这样方便替你们望风。我之所以会被那个小护卫所伤，是我没料到，那些护卫只是假装中了带入目击散之毒，被他们偷袭，猝不及防，所以才受了伤倩影，我怎么觉得有什么不对劲？远处好像隐隐有响动。吴师傅，您留在这儿，我去瞧瞧。给那些护卫下单肉目击散之毒的是倩影和陌生。我们也在王府外面收到了你们发出的信号。但奇怪的是，为什么那些护卫
，根本就没有中毒。刚才樊师妹说，她因为要假扮丫鬟，所以就将下毒的任务交给了叶师弟。刚刚莫生也说过，他把倩影给他的毒下到了护卫们的茶中，是他亲眼看到护卫把茶喝下去，但他也不知道为什么护卫们没有中毒。那些护卫不但没有中毒，反而假装成了中毒的样子，又使你们进了书房。他们本想借助书房的机关擒住你们，这样，他们也就省去了许多麻烦。但没料到的是，你们居然能够突破书房的机关，拿到钥匙，全身而退。可惜，这把金钥匙。也是一把假钥匙，而且上面还进了毒。要不是樊离发现了钥匙上面的毒，我们所有的人都离不开平西王府。这里面一定有人撒了谎。如果莫生没有撒谎，那么倩影交给莫生的呆若木鸡伞就是假药。倩影，你再进来一下。倩影这孩子，他不会，不会。就算他为情所困，也一定不会干出傻事来的。不可能，这药是我爹亲手给我的，不可能是假的。会不会是有人把药掉了包？不，不可能。这药我一直贴身藏在胸前，没有任何人有机会接近我。难道吴三桂的儿子也没有可能接近你吗？你们不是已经……吴师傅，我和吴应奇虽然彼此有情，但我们发乎情，止乎礼。彼此之间清清白白，绝无逾矩之事。我相信樊师妹，吴应奇不会功夫，不可能有这么高明的手段，能在樊师妹毫不知情的情况下，将药给调包。如果吴应奇没有可能，那平西王侧妃秦氏有没有可能调了包？不可能。侧王妃只是个弱女子，并无此能耐，而且她也没有接近过我。侧王妃秦氏，既然吴三桂早就知晓了我们的行动，并做下了诸多的安排，怎么可能让樊师妹轻易劫走秦氏呢？千影，你说一说，你是怎么劫持了秦氏的？那夜，我和化妆成平西王侧王妃的五师傅，一起在屋外放风。